ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നും ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വ്ളോഗ് മൊത്തമായിട്ട് കാണാം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നല്ലൊരു വിഭവം കൂടിയുണ്ട് ടയർ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ടയർ പത്തിരി എന്ന് പറയുമ്പം അറിയാമല്ലോ കണ്ണൂർക്കാരുടെയും വയനാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഭവമാണ് ടയർ പത്തിരി അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ദോശയും പുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ തിരക്കാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ സോസേജ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സമൂനയും സോസേജും കൂടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് സോസേജ് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പണികൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച പാട് തന്നെ റീനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചമാങ്ങ അപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റീനിന് പച്ചമാങ്ങ മുളക് പൊടി ഉപ്പിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മുളക് പൊടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പച്ചമാങ്ങ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ലത് പച്ചമാങ്ങ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് അതിലേക്ക് പോകും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവൾക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പച്ചമാങ്ങ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പീസ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരലാണ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ പണി പിന്നെ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ചോറിന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു തലേ ദിവസത്തെ ചോറ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിന്നറിനൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡിന്നർ റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡിന്നറിനുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടയർ പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഒറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പുഴുങ്ങലരിയാണ് പുഴുങ്ങലരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുന്ന അരിയാണ് വേണ്ടത് പച്ചരി അല്ല കേട്ടോ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ട റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ മട്ട റൈസാണ് ചോറുണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മട്ട അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് കുതിർത്ത് വെക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നത് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന രീതി അപ്പം ഇന്നിപ്പം പത്തൽ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാനിപ്പം പുഴുങ്ങലരി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെന്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു അരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ് പുഴുങ്ങലരിയും പച്ചരിയും തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പുഴുങ്ങലരി എന്നാണ് പറയാറ് അതായത് പാർ ബോയിൽഡ് റൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു 
ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറല്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളം എത്ര ഒഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അത് കുടച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇപ്പം ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറെടുക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാല് തവണ അരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതാ ഇതാ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു ബാച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരിയൊന്നും പാടില്ല സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ടയർ പത്തിരിയൊക്കെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊന്നും അത്ര ഫേമസ് അല്ല പക്ഷേ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തും കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വയനാട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഇതിപ്പോൾ മട്ട റൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈയൊരു ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന വെള്ള കളറിലെ വെള്ളക്കുറവ അങ്ങനത്തെ അരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് ബാച്ചും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡറിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നല്ല കട്ടിലൊരു മാവ് പരുവത്തിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഗ്രൈൻഡറിലല്ലോ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൽ ചെറിയ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ പൊരിച്ച പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വലിയ ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു പൊടിയൊക്കെ കാണും അതിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാ നല്ല മുറുക്കി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലുലു ബ്രാൻഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ ഇത് പച്ചരി പൊടി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കുഴച്ചെടുക്കുക നമുക്കൊരു മാവിൻ്റെ പരുവമായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താ ഞാനിങ്ങനെ ഉരുള ഉരുട്ടുമ്പം നമുക്കത് ആവുന്നില്ല ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം കൈ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ചെറിയ ബോളാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബോളാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി അരിപ്പൊടി ചേർക്കരുത് മാക്സിമം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാണ്ട് അരി മാത്രം ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിത് മുമ്പ് ഒരു തവണ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് പൊരിച്ച പത്തിരി പോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരിച്ച പത്തിരിയും അതുപോലെ നെയ്പത്തിരിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം
അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് സവോള ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ബാക്കി ചതച്ചെടുത്തതും അപ്പം കുക്കർ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സവോളയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിത് കു പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു മസാല ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വേവിച്ച ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ആടുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ആടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ആട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആടിൻ്റെ പീസസാണ് ഇതിലേക്ക് എല്ല് കറിയാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ല് കറി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടയർ പത്തിരിയുടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതന്നെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിലേക്കുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിതിലേക്ക് കറി വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറി വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അവർക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആടിൽ അത്യാവശ്യം മട്ടനിലുണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം അത്യാവശ്യം വേവുള്ള മട്ടനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ സാധാ ഇറച്ചി മാത്രമാകുമ്പം അത്ര ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് തിക്കായി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നമുക്കത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കറിയും ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊരു തിക്ക്നെസ്സോട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കറി കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒറോട്ടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാഴയിലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാഴയിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വാഴ കഴുകിയെടുത്ത വാഴയിലെയും മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം വാഴയില കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ വാഴയില ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടയർ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് വാഴയില വെച്ചിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് എടുത്ത് കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി നെയ്യല്ല ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം മാവിൽ നിന്ന് ഒരു ക
ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത വാഴയിലെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു മാവെടുത്തിട്ട് ആദ്യം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം കയ്യിൻ്റെ ഈ പോഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേപോലെ കിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു പോഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും വലുപ്പം വേണ്ട ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലുപ്പമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം പിടിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഈ ടയർ പത്തിരി ഒന്ന് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒറോട്ടി നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത ശേഷം ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാസ്ട്രോളിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം കുറേ നേരം ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓട്ടണൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓറോട്ടി ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സമയം പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇതിൽ ചുട്ടെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പിന്നെ വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ആ അടിഭാഗം ആ ഒരു വാഴയില ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വാഴയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അടിഭാഗം എത്രത്തോളം കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാനെന്താ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേറൊരു പാന ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഒരു തവണ ഒരു ഒരൊറ്റ ബാച്ചിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പത്തിരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പാന ചൂടാക്കി നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമല്ല അത്യാവശ്യം സമയം പിടിക്കും ഇത് കുക്കായി കിട്ടാനും സമയം പിടിക്കും ഒരു വശത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്കാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിഭാഗം എത്രത്തോളം കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഓട്ടടൻ്റെ പാത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അത്ര ആണ് പെട്ടെന്ന് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷവും കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഒരൊറ്റ ബാച്ച് നമ്മൾക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ടൈം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈം എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കനം കുറച്ച് പരത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വാഴയിൽ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ക്ലിങ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണ തടവിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈൻ്റെ ഉള്ളനടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് വാഴയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നേരിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഉരുകി പോവും അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഒരു വശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒരു വേറൊരു കളർ ആവുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് അത് നമ്മളെ ഒരു എടുക്കുന്ന അരിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈമൊക്കെ ഈ വാഴയിലയിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോ
അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നല്ല കട്ടിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ പക്ഷെ കട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ കഴിച്ചാൽ മതിയാകും അത്രയും വയർ നിറയാൻ ഒരു ഒരു ഇത് മതിയാവും ടയർ പത്തിരി മതിയാവും അത്രയും നമ്മുടെ മാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മൾ വാഴയിൽ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ടയർ പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കോട് കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം ഞാൻ പാൻ ഒന്ന് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇത് നമ്മൾ വാഴയിൽ ഇല്ലാണ്ടല്ല ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ടയർ പത്തിരികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടയർ പത്തിരിയുടെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോൾ വലിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ സൈഡ് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വെന്ത് കിട്ടില്ല സൈഡ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കാരണം കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കും അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ടയർ പത്രി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ശരിക്കുള്ള ടയർ പത്തിരി ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് കുഞ്ഞ് ടയർ പത്തിരികളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ ഇതിനേക്കാളും കട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടയർ പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഒറോട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടയർ പത്തിരി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നല്ല കട്ടിയിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കണം അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം പത്തൽ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പത്തിരി പൊടിയല്ല കേട്ടോ പത്തലിൻ്റെ പൊടി അതായത് ഒറോട്ടി പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് പച്ചരിയും ഈ ചോറിൻ്റെ അരിയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറോട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പത്തിരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കിയില്ലേ അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ണൂർക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് സ്പെഷ്യൽ എന്താ പറയുക ടയർ പത്തിരി അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ പൊരിച്ച പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്പത്തിരി അതുപോലെ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആട് കറി അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ കറി അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പത്തലിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടാകും വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതും പച്ചരി പൊടി പച്ചരി അല്ല കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ പാർ ബോയിൽഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുഴുങ്ങലരി അങ്ങനെ പറയും അതായത് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി അതാണ് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പച്ചരി കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോവും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക
പിന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നെയ്പത്തിരിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പൊരിച്ച പത്തിരി നെയ്പത്തിരി അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇക്കാക്ക് അങ്ങനെ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അധികം കഴിക്കില്ല കഴിക്കും പക്ഷെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ് കാരണം ഇത് ഫ്രൈഡ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹെൽത്തിയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടയർ പത്തിരി അത് പേര് പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ